Шановні колеги, ми переходимо до наступної доповіді. В нас надзвичайно цікавий спікер, професор з університету Біхач Боснії Герцеговіна. І це Радко Князевич, роль бібліотекарів та експертів з інформаційної грамотності в період кризи. І я хочу сказати, що попередні доповідачі весь час підкреслювали важливість інформаційної грамотності і роль бібліотекарів в цьому. Якщо, Радко, якщо ви є, будь ласка, Please, dear dear colleagues, dear dear colleagues, let's pass to our next speaker, and I'm very happy that it will be Dr. Knezevic Radko from the University of Bihać, Bosnia and Herzegovina, and. Uh, all our speaker underline the importance of uh, uh, literacy and this uh, and um, communication so please uh, mr radko are you with us the floor is yours yes thank you very much my dear colleague tatiana for invitation very very good afternoon from bosnia and herzegovina привет for all of our colleagues attendees and yeah, I would like to share with you something that I think is quite important in the time of crisis. So I would say the role of librarians and information literacy expert in the time of crisis. Let me share my screen, please. Пані Тетяно, дуже дякую за це запрошення, дуже дякую за можливість взяти участь у вашої у нашій конференції. І я наразі зараз ділюся своєю презентацією, яка називається Роль бібліотекарів та експертів з інформаційної грамотності в період кризи. Пан Радко поширює презентацію. Я хочу сказати, що ця людина пройшла війни. Він не на слух, а в реальному житті знає, що таке uh while while uh, dr radka share sharing the screen i i'd like to um, uh, inform that uh, he uh, participate uh, uh, in the in war and uh, know about war not only from the um, mass media but uh, just have our own experience yeah okay I'm already unfortunately, yeah, I did quite a lot of professions in my career. So I was the library university library director for a certain period of time. And as you mentioned, I had the bad luck to participate in few wars. So I would like to share my knowledge about the libraries and information literacy expert in the time of crisis. And first of all, I would like to thank for the invitation and especially to Professor Dr. Maria Skulish, who helped me a lot. Actually, we had a similar presentation and conference in London based on topic, uh, the war and post-war impact on education, comparative study, Bosnia and Herzegovina, Ukraine. Дякую, дуже, дуже вдячний за, за це запрошення. І так, на жаль, я маю о, негативний досвід, на жаль, такий досвід маю участі у е, війн, війнах декількох безпосередньо. Наразі я вже вдруге директор наукової бібліотеки. Е, і також я вдячний моїй колезі Марії Ску, е, Скілич, яка е, допомогла підготувати цей матеріал. I'm very pleased that I had a chance to be at KPI, Igor Sikorsky University, last month for a month and to participate at 125 years anniversary of the university there. Також я минулого місяця мав нагоду бути в Київському політехнічному університеті Сікорського, імені Сікорського, святкуючи їх черговий день народження. Okay, so let me, if you allow me to start. My name is Professor Dr. Radko Knezevich. I'm here to deliver a presentation. You can find me at this mail address. Мене звати професор доктор Радко Князевич. Ви можете, я маю честь представити цю презентацію, ви можете задавати питання і знайти мене за цією адресою, яку ви бачите виділену жовтим на екрані наразі. And my respected colleague from Ukraine. Also, Professor Dr. Maria Skulich, who helped me a lot. Thank, thanks her a lot. 
Так, а це, так. власне, моя колега з України, доктор Марія Скулиш, яка також допомогла цій презентації і контакти. Окей, so let's say, uh, what, when we speak about the role of librarians in information literacy experts in time of crisis, let's see first what is considered as disaster or crisis. So, говорячи, про, говорячи про uh, лиха, давайте спочатку ми uh, розберемося, що таке, uh, ну, власне, лиха є для бібліотек. So there are different types of disaster affecting libraries, as you can see. And uh, we start with earthquake, tsunami, fire disaster, war, etc., etc. Як ви бачите, на цьому слайді є різні види лих і катастроф, які можуть впливати на життя бібліотек. Це такі, як цунамі, землетруси, пожежі, війни та схожі, схожі лиха. At the end of the presentation, I will say a few words about disaster management and preventive measures from disaster for libraries as a small conclusion. conclusion sorry. Наприкінці моєї презентації, як висновок, я, я е, розкажу коротко про е, менеджмент, як, як справлятися з такими лихами, та також превентивні за, заходи щодо о, унеможливлювання таких лих для бібліотек. So first, when we say Disaster Management Act issued by the uh, UN in 2005, given the definition of disaster, meaning that it's a catastrophe, mishap, calamity in any area, arising from natural or man-made causes, which results in loss of life and destruction of property or degradation of environment. Відповідно до, відповідно до акту 2005 року, цей акт був прийнятий організацією об'єднаних націй, акт дає визначення саме, що таке катастрофа, що таке лихо. Лихо – це катастрофа, яка природнього або людського походження в певній арей, в певній, на певній площі, яка спричинила руйнування або людські втрати, а також вплив, ну, значний негативний вплив на навколишнє середовище. On the next slide, there are earthquake, tsunami, fire, etc. Deliberately, I didn't want to talk, put war here, because it's a separate issue and we will speak about separately. So these are, let, these are let's say, natural. Sorry, я natural disasters that could happen. На цьому слайді я uh, показую три, три лиги, які можуть впливати на бібліотеки. Це землетрус, цунамі або повінь, а також uh, пожежа. На цьому слайді немає війни, і це не випадково, тому що це окремий кейс, який потрібно розглядати окремо. On the next page, next slide, you can see war destruction of libraries. I will stay a few minutes here. The left two photos are some libraries destroyed in the ongoing war in Ukraine. А на цьому слайді ви бачите декілька фото, які демонструють власне руйнацію бібліотек після певних лих. Тобто на перших двох фотографіях зліва ви бачите зруйновані бібліотеки України. On the right hand side, up and down, you have National Library of Bosnia and Herzegovina destroyed during the war and repaired after. А справа ви бачите Боснію Герцеговину бібліотеку Боснії Герцеговини, яка була зруйнована і потім відновлена. Because we have to know that at the moment the war ongoing in, in Ukraine, I, I wish it finish as soon as possible, destroyed more than 500 libraries. That's the information I found on some scientific databases. So more than 500 libraries destroyed in Ukraine. Я хочу сказати, що е, ця війна, яка, я маю надію, на швидше закінчиться найближчим часом, зруйнувала, я взяв із е, відкритих ресурсів, е, зруйнувала більше, ніж 500 бібліотек в Україні. Just one thing to remember, when National Library of Bosnia top right corner was destroyed during the last war, people made so-called human chain to try to save the rare books and manuscripts. 
А, і от якщо ми подивимось на праву, пра, пра, праву сторону цього слайду, де зображена бібліотека, а, зруйнована бібліотека Боснії і Герцеговини, то а, такий факт, що люди а, організували а, живу а, цепочку для того, щоб зберегти ті книги і те надбання, яке в ній було. One lady, while we were rescuing the books, unfortunately, was shot dead, and I wish to pay her really delighted uh, thanks. So what I want to say, we managed to save more than 200,000 documents in that, from that library. I'm very proud of my country that they did it. Також одна із жінок, яка намагалася врятувати літературні цінності наукові, які там були, вона була застреленою. Тому ну, і також було зруйновано, втрачено багато документів під час, під час війни. Окей, я буду йти швидше. Давайте спочатку кілька слів про ці природні хвороби. Ердкейк. Що є ефект ердкейк в лібереях? Ви можете бачити. Будинг колапс. Burying a books among debris, filling of the books from the shelves, and restoration of service takes longer time. На цьому слайді ви бачите те, що може трапитися як наслідок під час землетрусів. Тобто це може бути сама будівля бути пошкодженою, зруйнованою, зруйновані або пошкоджені книги втрачені, і в реставрація буде вимагати значного, значного часу. Окей, okay, цунамі. Also damage all types of library material resources, mainly digital documents, and the damage can range from dampness to completely soaked or submerged items. Uh, tsunami. Цунамі також е, спричиняє жахливі, жахливі лиха, і е, тут втрачено всі, під час цунамі втрачаються, в принципі, всі е, носії інформації, всі матеріали, які є в бібліотеці, е, це ну, навіть цифрові, і це також ну, спричиняє, спричиняє невідворотні затра... ну, втрати для, для бібліотек. In case of fire, or whether fire as a disaster or fire after bombing, uh, what it affects mostly library materials, including paper, film, and wood. So heat damage the digital contact, etc., etc. And actually, the fire turns the books and other resources to ashes. Uh, so, so, no. Пожеж, то пожежі також причиняють великі руйнування для бібліотек. Для бібліотек. Матеріали всі бібліотечні, включно як на паперових носіях інформації, так і е, фільми, е, меблі та все інше, все згорає, а книги і інші ресурси перетворюються на попіл. Окей, so we speak about disaster management now. The United Nations developed international strategy for disaster reduction in their handbook on terminology, explaining the following. Uh, якщо говорити про менеджмент, про управління, власне, і лихами, то, uh, то ООН розробила стратегію зменшення впливу лих, uh, і, і от, власне, uh, ця стратегія от, 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 представлена таким, такою діаграмкою. Дякую. Uh, disaster management start from light blue on the bottom arrow, telling... It's actually the organization planning and application of measures, preparing for responding and initial recovery from disasters. Власне, на цьому на цьому на цій діаграмці представлена представлений цикл організація цикл, який складається з організації планування і застосування заходів для підготовки для того, щоб відповісти адекватно на виклики спричинені лихами. Містер Радко, your presentation stop for the slide regarding earthquake and the Uh, nobody see the... Okay, yes. now it's better. Yes. Okay, thank <laughs> <Yep>. you. <laughs> thank you. Uh, okay, so actually what are preventive measures for from disaster from libraries? We can have them one to eight. Uh, assigning uh, 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 assigning sorry, sorry. responsibility. 
На цьому слайді ви бачите ті заходи, ну, їх вісім, які, які ну, для того розроблені, щоб зупинити вплив від різних катастроф та лих для бібліотеки. Окей, so we assign yeah, responsibility, identification of potential hazards, especially in the time of war, as you are now, setting up liaison with local emergency agencies, establishing of goals and tasks for each team members, then financial assessment, document of the plan, ease of implementation and maintaining the plan. Okay, I will say a few words because I'm short with time about media information literacy also, if possible. So we have to teach them, to teach as librarians, uh, our beneficiaries to be not only learners in information in media literacy, but to use it on a daily basis. Why? Because they will be able to define propaganda, discuss the characteristic of propaganda materials, because now... Uh, you have not only to fight for your country, but to fight different fake news information attacking uh, from other sides, you know what I mean. So people should know what's right, what's bad information. А, також важливим, важливим, важливим елементом є а, грамотність, інформаційна грамотність а, працівників бібліотеки. Для чого це потрібно бібліотек? Для чого це потрібно? Для того, щоб визначити, що є пропагандою і що, і що є, ну, і, і це, власне, ідентифікувати, визначити і запобігти розповсюдженню пропаганди чи використанню інформації в якийсь неадекватний спосіб. Because in military, we used to say special kind of war is media war. And unfortunately, a lot of people in the association are doing that only, even not only that you were attacked, but you have media war against your country. So what is propaganda? А, тому що, ну, чому це важливо? Тому що наразі в сучасних війнах використовують не лише, ну, власне, традиційні засоби ведення війни, а також медійні а, інформаційні засоби ведення війни, і, ну, вони також ефективними. Що, ну, власне, що таке пропаганда? So ideas or statements false that influence people's opinions and that are spread out in order to help some cause, government, whatever. Так, що, власне, таке пропаганда? Це ідея або твердження, яке є хибним і спеціально використовується хибно для того, щоб вести в оману певні групи населення, спричинити, власне, ну, оману для політичних лідерів, урядів і таке інше. So let's say it's an information, especially of abused or misleading nature, deliberately made. Це інформація спеціально, яка ну, вона неправдивої природи і використовується для того, щоб пропагувати, для того, щоб пропагувати ну, якісь різні політичні, різні хибні політичні точки зору або інші, ну, власне, інші ідеї. I say it manipulates you from logical analysis. And propaganda hides the truth. So the point of enemy is to hide the truth. And you have, or we have to be able to protect ourselves from those tactics. Пропаганда, вона використовується для маніпуляцій різноманітних, для того, щоб унеможливити логічний аналіз того, що відбувається. І пропаганда, власне, ховає правду. І ви маєте навчитися і розуміти, як використовується пропаганда для того, щоб захистити себе від такої тактики ворога. I will go a bit quicker, because I don't have plenty of time. So quickly, just sorry. Uh, it attacks a person and it relies on emotions instead of logical evidence. Пропаганда, вона саме націлена на особу і впливає на її логічне мислення. Why I'm speaking about that? Because, you see, uh, propaganda in digital world 
now in digital form is posted, shared, liked, commented, and debated on social media, particularly on Facebook. Uh, чому я це кажу? Тому що пропаганда, матеріали пропаганди зараз можна знайти скрізь. Вони шеряться різними соціальними мережами, вони коментуються, вони лайкаються і взаємодіються з ними різним чином, ну, але особливо це Facebook. And we say at the end, no to propaganda in Facebook, but yes in debating issues using logical arguments. Yes, um, respecting my... each other. Ми кажемо ні пропаганді у Фейсбуку, але так підтримуємо дебати та обговорення певних проблем з логічними аргументами. І так по вазі один одному. Let me conclude. A disaster affects a library in many ways, as you see, it damages the building, the furniture, the equipment, the shelving. It damages the collection, which has been developed over years and years. However, the effects of disaster can often mitigate or be avoided together by a comprehensive systematic disaster preparedness program. Щодо виставку, лиха різними шляхами впливають на бібліотеки. Це може, це може бути, вони можуть спричиняти руйнацію будівель, обладнання, меблів і таке інше. І наслідками, ми можемо руками боротися з наслідками таких лих. І, але ми разом можемо розробити стратегію чи програму для того, щоб боротися з такими наслідками і уникнути їх, можливо. Окей, so I will finish with one saying, one proverb of Benjamin Franklin, who said, if you do not have a plan, then you are planning to fail. Я хочу завершити висловом Бенджаміна Франкліна про те, що якщо у вас немає плану, то, е, ну, власне, ваш план – це провалитися. These are references that help me to make this presentation. That's all I had. Thank you. And Зараз I... ви бачите референс, список літератури, ну, власне, посилання, на які я опирався, коли підготував, готовив цю презентацію, і дякую. Uh, дякую, очень дякую, and I wish you to stop the war in Ukraine very soon. All best from Bosnia and Herzegovina. Дякую, бажаю найшвидше закінчити війну. Всього найкращого з Боснії і Герцеговини. Excel out for you. Радко, щиро дякую. Перш ніж отут в чаті я бачу повідомлення, дуже швидко хочу сказати одну тезу. Uh, I saw in in in, in chat uh, the the questions, but before before uh, this, I would like to uh, say one one thesis. Щодо плану, це це стосується щодо плану. Ситуація в Україні це вже ненормальна нормальність, і навряд чи ми можемо і здатні щось планувати на більш-менш тривалий термін. Uh, I would like to say that regarding uh, planning, uh, that uh, situation in Ukraine, it's a uh, normal reality, and we, I'm afraid that we can't plan something uh, to the long uh, distance. Тільки 17 бібліотек університетських за минулий рік, за 22-й рік, коли почалася війна, 17 бібліотек університетів були переміщені з тимчасово окупованих Росією територій. Uh, uh, 17, uh, 17 libraries, university uh, libraries, during the last year, the uh, 22, um, was uh, relocated from the occupied uh, territory by Russia. Були залишені всі фонди, Вся комп'ютерна техніка. І спаслися люди. Але як uh, в таких умовах 
Так, да, Софи. Извините. Uh, uh, the, the, the uh, left all phones, all equipment, uh, save, uh, only people uh, was safe, were safe. Як ви розумієте uh, планування роботи в таких умовах? How uh, you understand the uh, work, work planning in such circumstances? Okay, thank you. Very nice question. Uh, we experience the same. Of course, nobody likes the war, but when it happens, we have to go, as we say in English, we have to go with the flow. So first, protect as much as you can, not only the building, but especially the volumes inside, either by removing them, as you mentioned, to safer areas, protecting buildings. When I was in Ukraine last month, I saw quite... Yeah, the best they could do, either, you know, bags with sands in front of monuments, et cetera, et cetera, protecting that. But you have to protect your national treasure. You have to protect rare books. You have to protect your material, either removing, moving to somewhere where you think underground, buried, et cetera, et cetera, trying to uh, avoid damages that could be Forecasted, I would say. Дякую за це запитання. Дійсно дуже цікаве. Що я можу порадити? Ну, війна тут нікого, ну, ніхто не, не бажає війни, і вона, ну, якби завжди а, застає нас зненацька, ну, в даному випадку. Але найкраще, що можна зробити, як кажуть анг... англійською мовою, це текти за пливти за течією. І, а, ну, що я можу сказати, що а, а, одним із варіантів, що можна робити, це захистити а, Ну, найбільше, наскільки ви можете, тобто захистити і фонди, і бібліотеки, ну, власне, і будівлі, так багато, як ви це можете. А і якщо ну, не є це можливим, то перемістити туди, куди це буде більш безпечно, тобто зберігти своє надбання. Таким яскравим прикладом ну, збереження такого, таких своїх цінностей, це є збереження, ну, наприклад, збереження наших пам'ятників. Коли я був в Києві минулого місяця, я бачив, що ваші пам'ятники, вони захищені там обкладені різними е, мішками да, от, із е, захисним матеріалом. І ну, це один із прикладів, як можна щось захистити. I would just say that uh, that National Library in Sarajevo when bombed and burned, we saved more than 7,000 Ottoman documents uh, from, let's say, 16th century and more than 200,000 other documents on a daily basis saving. But one more thing, we have to think about the use of libraries as classrooms after the war, because we know that a lot of schools were destroyed in Ukraine. So I remember somewhere in 2016, we made a great project in Turkey, how to teach Syrian migrants through so-called gamification in libraries. Why? Because kids having suffered the war shouldn't have another suffering going back to schools. So we were teaching them by playing with them in library premises, using libraries as a playground and doing that so-called gamification, teaching them different subjects mm -hmm. while Playing with them. Також, ну, власне, ще хочу відмітити, що, наприклад, під час бомбардувань в Боснії в нашій бібліотеці було 16 тисяч цінних документів періоду Османської імперії 16 століття. І ну, ми, ми їх всіх ну, захистили, вивезли в більш безпечне місце. Також ще одним таким аспектом важливим є, ну, потрібно пам'ятати про те, що бібліотеки можуть стати навчальними центрами, тому що, якщо, як ми пам'ятаємо, у 2016 році а, в Туреччині був, було запущено такий проект, як де навчати сирійців, які постраждали внаслідок ну, війни. І, а, власне, ну, потрібно також пам'ятати про те, що бібліотеки можуть стати, приміщення бібліотек можуть стати тими місцями, де а, ну, а, будуть навчатися діти з тих багатьох шкіл, які ну, дуже багато шкіл зруйновано а, на півдні і на сході України. І от 
бібліотеки можуть прийняти цих дітей для навчання і інтеграції в освітній процес. Щиро дякую, Радко, в нас є в чаті питання з Філіппін, будь ласка. Uh, thanks a lot, uh, Mr. Radka. We have a question from Philippines in our chat. Uh, I'll try to... Uh, it's oh, yeah. from Elizabeth, yeah? Here is my question. Uh, what advice would give you to uh, uh, S-Trinsk librarians who aim to specialize in crisis management? Які ваші будуть поради тим бібліотекарям, які спеціалізуються на менеджменту кризових явищ? Okay, when we speak about aspiring, it can be inspiring or aspiring, so different meaning. However, uh, you have to be at the spot if possible. See the people doing, help them and work with them. Based on that, you can write your MA or PhD thesis after. So I advise you, come to Ukraine if you can now, work with them, help them, or those countries that are in a quite difficult position, I would say. And see the way they do, because I'm really admired with the way they do the job. And you can write a good, good paper after that and good thesis, and you can specialize at the spot. Ви, ну, для того, я вам можу дати одну пораду, ви можете приїхати в Україну і навчатися, як це роблять українці, тому що вони дійсно в цьому плані чудові, вони роблять, вони пишуть свої тези, вони проводять конференції під час от, власне, власне війни. Тому ви можете навчатися українців, як це робити. Thanks a lot, Mr. Radko. Thank you. Шановні, Радко, ми з вами вже переходимо до після закінчення вашої доповіді. Я не бачу, що так, Елізабет щось написала дуже швидко, що можна, Софія. Yeah, uh, it will be a very nice community outreach of Filipino librarians. Тобто це буде чудовий досвід для ком'юніті-бібліотекарів Філіппін. Окей, thank you very much. If no more question, I would like to thank once again for invitation and I wish the war stops as soon as possible. And see you for Christmas again in Ukraine, I hope. And I will finish with Slava Ukraine. Героям слава. Ще раз хочу подякувати за це запрошення. Сподіваюся, до зустрічі у Наріздвяні свята. І героям слава.